है गाइस अगेन वेलकम बैक टू एजुकेट करंट अफेयर सीरीज उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर लेना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अभी क्योंकि ये आपके यूपीएससी बैंक एस एस जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से आज की फर्स्ट न्यूज है नेशन सेलिब्रेट्स फॉर एटी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप ऑन नाइन्थ मई तो राष्ट्र ने 9 मई को महाराणा प्रताप की चार सौ जयंती मनाई दरअसल महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को तो हर साल 9 मई को हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं तो इस साल भी मनाई गई 9 मई को महाराणा प्रताप की बात करें तो उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था पिता का नाम है उदय सिंह सेकेंड और माता का नाम है रानी जयवंता बाई और ये मेवाड़ के राजा थे अच्छा जब उनका जन्म हुआ पंद्रह में और उसके बाद उन्होंने पंद्रह में राजा के रूप में उन्होंने पिता के देहांत होने के बाद उदय सिंह जी का देहांत होने के बाद उन्होंने राज गद्दी संभाली फिर उसके बाद पंद्रह में जो कि एक फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का 18 जून पंद्रह को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध यानी जो अकबर था अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था जिसमें हालांकि महाराणा प्रताप ही हार गए थे लेकिन महाराणा प्रताप उस युद्ध से बच के निकल गए थे और फिर उनका लास्ट में पंद्रह में उनका निधन हुआ था तो इतना हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट बनता है बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रवासी राहत मित्र ऐप टू कीप वॉच ऑन माइग्रेंट्स हेल्थ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है दरअसल जो उत्तर प्रदेश सरकार ने है जो बाहर से जो वर्कर आए जो बाहर काम करते थे यानी प्रवासी जो लोग आए हैं अब उत्तर प्रदेश में तो उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए और जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लॉन्च कर रही है उनके लिए उनको उन तक पहुंचाने के लिए साथ में उनको अब वो आगे प्रवासी बाहर से आगे अब उनको कोई काम नहीं है तो उनको रोजगार देने के लिए उनकी स्किल्स के अनुसार उनको रोजगार देने के लिए प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी योगी आदित्यनाथ द्वारा इसे लॉन्च किया गया है हमारे लिए इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है और गोमती नदी पर बसा है लखनऊ और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है ही और गवर्नर आनंदी बेन पटेल है अच्छा बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो ये मैप में उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश यहाँ पे हरियाणा आ गया ये दिल्ली से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये यहाँ पे राजस्थान आ गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये झारखंड और ये बिहार और एक कंट्री बॉर्डर शेयर करती है नेपाल तो इतने स्टेट्स और एक कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है अच्छा इसके अप्रैल मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट न्यूज रही है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये इसके अप्रैल मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज रही है उत्तर प्रदेश रिलेटेड टीम इलेवन इन्होंने लॉन्च की थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था और पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश और साथ में प्लाज्मा थेरेपी जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है लखनऊ का के जी हॉस्पिटल इसमें यूज करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश साथ ही जियो कम्युनिटी काफी इंपॉर्टेंट बनता है जियो कम्युनिटी यानी जियो कम्युनिटी किचन गूगल के साथ इन्होंने लॉन्च की थी हालांकि पहले से जियो कम्युनिटी किचन चल रही थी लेकिन इन्होंने गूगल के साथ साझेदारी कर ली थी ताकि लोगों को वो किचन यानी जो रसोई है ताकि वो खाना प्रोवाइड करने का काम करती है उसे खोजने में आसानी हो तो इतना मालिश में इंपोर्टेंट बनता है अप्रैल मंथ से रिलेटेड न्यूज और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये न्यूज बढ़ते हैं अब अगले इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ अगली न्यूज है द झारखंड गवर्नमेंट हैज बैंड इलेवन ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर वन ईयर इन द स्टेट तो झारखंड सरकार ने राज्य में एक साल के लिए पान मसाला के 11 ब्रांडों को प्रतिबंधित कर दिया है दरअसल झारखंड की जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है और उसके कमिश्नर कौन है नितिन कुलकर्णी ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते तो इन्होंने ये आदेश जारी किया है कि 11 ब्रांड्स जो वो भी हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं बनती कौन कौन से ब्रांड है तो उन ब्रांड्स को बैन किया जाए क्योंकि उनमें मैग्नेशियम कार्बोनेट पाया गया ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है ये दरअसल हमारी जो पेट होता है स्टोमैक होता है उसमें एसिड को कम करने का काम करता है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट तो जो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट अपनी जगह के अनुसार यूज किया जाता है तो इसे हर जगह यूज नहीं किया जा सकता तो इसे पान मसालों में यूज किया जा रहा था तो इसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया है इन ग्यारह ब्रांड्स को किसने किया है उत्तराखंड सरकार ने अच्छा मैग्नेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है एम ये भी इंपॉर्टेंट बनता है अगर न्यूज में आ रहा तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए एम फॉर्मूला होता है अच्छा बात करें झारखंड की तो झारखंड की कैपिटल है रांची और हेमंत सरोनिया 
के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू अगर बात झारखंड की हो रही है तो एक बार मैप में झारखंड को देख लेते हैं तो ये रहा मैप में झारखंड बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे बिहार आ गया ये उत्तर प्रदेश आ गया यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया ये उड़ीसा आ गया और यहाँ पे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आ गया तो ये स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं बात करें झारखंड की तो इसकी स्थापना हुई थी पंद्रह नवंबर दो को राज्यसभा की छह सीटें हैं और लोकसभा की चौदह सीटें हैं बॉर्डर स्टेट्स मैंने आपको बताई दी है और यहाँ पे तीन इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है बेतला हजारीबाग और राज देगड़ा ये तीन इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंट्रल कॉल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है तो वो रांची में है तो ये भी हमें पता होना चाहिए अप्रैल मंथ की करंट न्यूज की बात करें तो अप्रैल मंथ में इन्होंने प्रज्ञान एप्लीकेशन लॉन्च की थी दाल भात योजना इन्होंने लॉन्च की थी यानी और एक ऋषिकेश हॉस्पिटल यानी आई एम्स ऋषिकेश उन्होंने कोबोट रोबोटिक लॉन्च किया था और दीदी किचन इन्होंने हाल ही में लॉन्च की थी काफी इंपॉर्टेंट है ये दीदी किचन और झारखंड बाजार ताकि लोगों को घर पे सामान डिलीवर किया जाए तो ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट बनती है अप्रैल मंथ से रिलेटेड और ये स्टेटिक्स न्यूज काफी इंपॉर्टेंट बनती है झारखंड से रिलेटेड बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगली न्यूज है त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर लॉन्च मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना एंड ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल टू प्रोवाइड फाइव थाउजेंड रुपीज टू यूथ हु आर इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी एज ए ग्रांड फॉर स्मार्ट फोन्स तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे यानी अंतिम ईयर लास्ट ईयर में पढ़ रहे युवाओं के लिए पांच हजार रुपए देने की घोषणा की है और उस स्कीम का क्या नाम है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना तो इसी योजना के तहत जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं तो उनको स्मार्टफोन के लिए पांच हजार रुपए देगा त्रिपुरा सरकार बात त्रिपुरा की हो रही है तो त्रिपुरा की कैपिटल अग्रतला विप्लव कुमार देव यहां के चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है रमेश बेस तो इतना माल इसमें इंपॉर्टेंट बनता है बात त्रिपुरा की हो रही है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा बॉर्डर स्टेट की बात करें तो यहां पे आ गया असम और यहां पे आ गया मिजोरम तो दो स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं और एक कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एक तो क्लाउडेड लियोपार्ड और एक राजबरी दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम है कृष्णा तो ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है एक इंपॉर्टेंट लेक है झील है रुद्र सागर तो ये ये भी नाम हमें पता होना चाहिए और एक नीर पैलेस यहीं पर है त्रिपुरा में अच्छा करंट की बात करें तो पिछले महीने की करंट की एक इंपॉर्टेंट न्यूज है एग्रो एंटरप्रन्योर फेसिलिटेशन डेस्क यानी किसानों को जो गवर्नमेंट से सेंटर से जो स्कीम्स आती है उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगले इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन नाइन्थ में एवरी ईयर तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल नौ मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अच्छा इसे क्यों मनाया जाता है दरअसल आपको पता है हर मौसम के अनुसार जो पक्षी होते हैं वो देश को बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार कंट्रीज को बदलते रहते हैं उनको थोड़ी पता है हम दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं लेकिन वो वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जैसे कुछ प्रकार के उनके साथ इंसिडेंट ना हो आपको पता है कुछ दिनों पहले राजस्थान में जो जयपुर में सांबर झील है वहां पर कई पक्षी हजारों में पक्षी मारे गए थे जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे तो ऐसे इंसिडेंट ना हो इसलिए हर साल लोगों को अवेयरनेस करने के लिए देश को अवेयरनेस करने के लिए या संस्थाओं को अवेयरनेस करने के लिए हर साल वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है इस बार की थीम क्या है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड तो ये भी थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी अच्छा अब एक मई से लेकर नौ मई तक जितने इंपॉर्टेंट डेज है ये मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करवा दिए ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है तो दोनों मीडियम में मैंने प्रोवाइड करवा दिए तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आपको एक मिनट से भी कम समय लगेगा आप इसे रीड जरूर कीजिएगा बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगली न्यूज है इंटरनेट यूजर्स इन रूरल एरिया सरपास इन अर्बन एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू द डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आई ए एम ए आई ने जो एक डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने पहली बार शहरी क्षेत्रों के लोगों को पीछे छोड़ दिया दरअसल इन्होंने रिपोर्ट निकाली डिजिटल इन इंडिया 2020 की तो इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण लोग सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं बजाय शहरी लोगों के तो इस पहली बार शहरी लोगों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया ग्रामीण लोग ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहे हैं हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 
रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज किया जा रहा है और इसे किसने निकाला आई ए एम ए आई ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में और हेडक्वार्टर है मुंबई में इतना हमें पता होना चाहिए बढ़ते हैं अब अगले इंपोर्टेंट न्यूज की तरफ अगली न्यूज है कॉल इंडिया साइंड एमओयूज विद टू रशियन एंटिटीज विद इन द एरिया ऑफ कोकिंग कॉल माइनिंग द फर्स्ट एमओयू वॉज साइंड विद फार एस्टर्न एजेंसी एंड सेकेंड एमओयू साइंड विद फार एस्टर्न माइनिंग कंपनी तो इन दो कंपनीज के साथ एमओयू साइन किए गए हैं तो कोल इंडिया ने कोयला खनन के क्षेत्रों में दो रूसी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें पहली है सुदूर पूर्व एजेंसी और दूसरी का नाम है पूर्वी खनन कंपनी तो ये दो कंपनी से इंग्लिश में बैठ रहेगा इसमें पढ़ना फार एस्टर्न एजेंसी और फार एस्टर्न माइनिंग कंपनी तो दरअसल जो फर्स्ट वाली कंपनी है फार एस्टर्न एजेंसी इसके साथ इसलिए समझौता किया गया ताकि ये इन्वेस्ट करे खनन के मामले में यानी माइनिंग की जो इंडस्ट्री उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए इसके साथ हस्ताक्षर किया गया यानी समझौता किया गया और फार एस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ इसलिए समझौता किया गया ताकि जो माइनिंग के जो पैलेस है उनको ढूंढने में ये मदद करेगी हमारे लिए तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट बनती है हमारे लिए यानी किसने साइन किए कोल इंडिया ने जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा और हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा रसिया तो रसिया की बात करें तो ये मैप में रसिया जो जिस बैंगनी कलर में राउंड किया गया ये है रसिया और ये हमारा प्यारा इंडिया भारत आ गया रसिया की बात करें तो कैपिटल है मॉस्को करेंसी पर रूबल चलती है और प्रेसिडेंट है वलामीदीर पुतिन इसके करंट न्यूज की बात करें तो अभी इन्होंने आर्टिका एम सेटेलाइट लॉन्च किया था ताकि जो वेदर की फोरकास्टिंग है उसको बेटर तरीके से प्राप्त किया जा सके और अभी कल ही कल परसों हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड मेडल से नॉर्थ कोरिया की किंग उनको उन्होंने ऑनर दिया था तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं चलते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगले न्यूज है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर हैज एंटर्ड इनटू अ टाई अप विद इंडिया पोस्ट टू डिलीवर इट्स कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट्स तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने अपने कोरोना वायरस कोविड 19 परीक्षण किट की डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट के साथ करार किया है दरअसल आईसीएमआर का टारगेट है कि आने वाले आने वाले दिनों में हर दिन एक लाख टेस्टिंग की जाए और उनके लिए टेस्टिंग किट्स को हर हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ इन्होंने टाइप किया है इंडिया पोस्ट के लगभग एक से डेढ़ लाख की शाखाएं पूरे देश में और उन शाखाओं से अब हर हॉस्पिटल में टेस्टिंग किट्स डिलीवर की जाएगी तो इसके लिए इन्होंने टाइप किया है इंडिया इंडिया पोस्ट के साथ आईसीएमआर ने आईसीएमआर की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसके फुल फॉर्म बनती है एक अप्रैल 1854 को इसकी स्थापना हुई थी डायरेक्टर जनरल है बलराम भार्गव और हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में तो इतना माल इसमें इंपॉर्टेंट बनता है बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगले न्यूज है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए पैक्ट विथ द टाटा पावर सेट टू मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ थर्टी सेवन एयरफील्ड ऑफ इंडियन एयरफोर्स The total cost of the project is estimated to be around 1200 crore. तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों यानी सैंतीस हवाई क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को आधुनिकरण करने के लिए टाटा पावर सेट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और इस परियोजना की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है दरअसल जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह जी है उन्होंने टाटा पावर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है क्यों किया है ताकि जो अपने इंडिया में पूरे इंडिया में जो सैंतीस एयरफील्ड है यानी टोटल तो और भी ज्यादा है लेकिन सैंतीस एयरफील्ड्स यानी हवाई क्षेत्र है हवाई अड्डे कह सकते हैं जहां पर जहाज जो एयरफोर्स के जो भी जहाज वगैरह है वो उतरने उतरने का काम करते हैं वहां पे तो उन अड्डों को रिपेयर करने के लिए या फिर वहां पर आधुनिकरण तरीके से यानी नई नई चीजें और एड करने के लिए इन इन्होंने टाटा पावर के साथ समझौता किया है हमारे इसमें इतना इंपॉर्टेंट बनेगा कि टाटा पावर के साथ हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने थर्टी सेवन को इंप्रूव करने के लिए फिर मॉडर्नाइज करने के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और वह लगभग 1200 करोड़ रुपए का है इतना माल इसमें इंपोर्टेंट बनता है डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर है और अजय कुमार हाल ही में डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किए गए तो ये नाम भी काफी इंपोर्टेंट बनेगा पिछले महीने इन्होंने इनको अपॉइंट किया गया था बढ़ते हैं अब अगले न्यूज की तरफ अगली न्यूज है जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी मूडीज ने अपनी जीडीपी ग्रोथ जो भारत के अनुमान लगाई थी उसको कम कर दिया है पहले इन्होंने लगाई थी 0.02 परसेंट इससे पहले भी अलग लगाई थी लेकिन फिर कम कर दिया था अभी कुछ दिनों पहले और अब फिर से इन्होंने जीरो लगाने का अनुमान लगाया है कि भारत की जी अब दो के लिए जीरो रहेगी 
तो ये कुछ रेटिंग्स है काफी इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल अपडेटेड रेटिंग्स है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया आपको जैसे भी ठीक लगे मूडीज की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है न्यूडीज के मूडीज के बारे में कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगले न्यूज है फॉर्मर श्रीलंका स्कीपर यानी कैप्टन कुमार संकारा इज सेट टू सर्व ही सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ मेरी इलेवन क्रिकेट क्लब ही बिकेम द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब वेन ही एज्यूम्ड ऑफिस अक्टूबर फर्स्ट लास्ट ईयर यानी पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने इस पदभार के रूप में अपॉइंट कर लिया था लेकिन अभी इन्हें एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है तो श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार शंकर मेरी इलेवन क्रिकेट क्लब एम के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल करने के लिए तैयार है यानी इन्हें अपॉइंट किया गया था पिछले साल अक्टूबर में और उनका एक साल एक साल के लिए अपॉइंट किया गया था लेकिन इनको पहले ही दूसरे साल के लिए भी कह दिया गया है कि आप ही दूसरे साल के प्रेसिडेंट रहोगे यानी मेरी इलेवन क्रिकेट क्लब एक यूनाइटेड किंगडम का एक क्रिकेट क्लब है और उसी के प्रेसिडेंट बने हैं कुमार शंकाकारा और ये पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है इनका नाम एमसीसी की बात करें तो एमसीसी मेरी इलेवन क्रिकेट क्लब इसकी फुल फॉर्म बनती है 1787 को इसकी स्थापना होती है हेडक्वार्टर इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में तो इतना हमें पता होना चाहिए बढ़ते हैं अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगली न्यूज है ई एल एस ए कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अजिंक्य रहा द वॉइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया तो ईएलएस ने भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है दरअसल ई एस यानी ई एल एस ए एक इंग्लिश स्पोकन की एक ऑनलाइन यानी कह सकते हैं हम मोबाइल ऐप से इंग्लिश स्पोकन कराने की एक कंपनी है और वो कहाँ की है ये कैलिफोर्निया यानी यूएसए की कंपनी है और इसने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अजिंक्य रहाणे को तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट बनेगा कि अजिंक्य रहाणे हाल ही में ई एल एस है जो कि एक इंग्लिश स्पोकन की एक एक ऑनलाइन कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के लिए अपॉइंट कर दिए गए ई एल एस ए की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है स्थापना हुई थी दो में और हेडक्वार्टर सैन फ्रांसियो यानी कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है चलते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं ये है ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जो पिछले तीन महीने में जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स अपॉइंट हुए हैं उनकी लिस्ट है ये यानी लगभग 16 अपॉइंटमेंट है और पिछला एक अजिंक्य रहने के 17 अपॉइंटमेंट हो गए हैं यानी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पिछली स्लाइड इंग्लिश में और ये हिंदी में तो आप इसे रीड कीजिए काफी इंपॉर्टेंट है बढ़ते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है अपॉइंटमेंट्स है तो बात करते हैं इस अपॉइंटमेंट को भी तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी यानी फ्लिपकार्ट हैज प्रोमोटेड श्री राम वेंकट रमन एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर फ्लिपकार्ट एंड मैंत्रा विद इमीडिएट इफेक्ट तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने श्री राम वेंकट रमन को तत्काल प्रभाव से फ्लिपकार्ट और मैंत्रा के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सी के रूप में पदोन्नत कर दिया है दरअसल फ्लिपकार्ट और मैंत्रा ये फ्लिपकार्ट पेरेंट कंपनी मैंत्रा की और फ्लिपकार्ट वालमोट की पेरेंट कंपनी और वालमार्ट जो है वो यूएसए कंपनी है और इसने क्या है फ्लिपकार्ट और मैंत्रा को खरीद लिया है और इन दोनों की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है अब इसके लिए फ्लिपकार्ट और मैंत्रा के लिए सीएफओ एफ किसे अपॉइंट किया गया श्री राम वेंकट रमन और यही है श्री राम वेंकट रमन इन्हीं को फ्लिपकार्ट और मैंत्रा के यानी सी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया तो इनका नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसकी स्थापना होती दो हजार में और मंत्रा की भी दो में दोनों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लेकिन सीईओ अलग अलग है कल्याण कृष्ण मूर्ति फ्लिपकार्ट के जो भी कुछ ही दिनों पहले अपॉइंट हुए थे ये काफी नाम इंपॉर्टेंट बनता है और अमर नागराम ये मैंत्रा के सीईओ तो ये दोनों सीईओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं अच्छा पिछले महीने जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए कंपनीज में ये उनकी लिस्ट है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यानी पिछले अप्रैल में जितने भी कंपनीज में अपॉइंटमेंट हुए जिस भी व्यक्ति का उनकी ये लिस्ट है जो कि दोनों लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा काफी इंपॉर्टेंट लिस्ट है तो ये था आज का कंप्लीट ओवरऑल सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में